、えー、続きましてあの、えー、と二,次二次の実対症行列の体格化の話ですけど、えー、さらにあのあまああの二次の実対症行列はあのあの回転行列で体格化で切ることまではできたと。それでじゃあ続いてあのその今からえー、って言いますけど、えー、と2次の実体商業物ですね。でこの A があのその回転座標変換であのそのえっ、ー、と A が定める二次形式が回転座標変換で簡単になるって話をまず一般的に見ておきましょうか。それでまあえー、と A イコール ACCB が定める二次形式っていうのは AXY と XY の内積ですね。これは AX 乗プラス 2CXY プラス BY 乗ですね。さっきあのやったのは A イコール5222でその時はあの AXYXY というのは5 x 二乗プラス 4XY プラス2以上でしたねいいですかで,で今あの R がの回転行列で R インバース AR がえっ、ー、と α00β というふうになるとしますね。でそうするとあの R インバースが回転行列ですから内積を保つしますよね。いいですかだからちょっとこう R が回一般の話ですけど回転の時、えー、RV と RW は、えー、と V と W の内積ですね、えー、これが整理しますいいですか、えー、ですからあの R インバースも回転だからあの R インバース AXY と R インバース XY の内積になりますそれで R インバース AR が、えー、とここにありますけど、えー、ここにありますけどあの α00β なんで R インバース AR の形にしてさらに、えーとえー、補正するために R インバースをで,で R と R インバースかけたらこれは I2 ですからねいいですねだから大丈夫ですねそれであのーえーこれあのグジエーターイコール R インバース XYXY XY イコール R 倍のグジエーターでしたっけあここにありますね<笑>えこれはだから R 倍のグジエーターのねでそうするとあの R インバース XY をえっ、ー、とこことここをえっ、ー、とそれぞれあのグジエーターとしするわけねそうするとえー、っとあのちょっと言い忘れてたんでこれはあの α00β ですね。えというわけでえー、っと α00β グジエーターとグジエーターは α グジ以上プラス β エーター以上ってこう,こういうふうにあの、えー、っと回転座標変換で簡単になるわけね。えー、というわけです。でこれはちょっとあの復習というかまとめおさらいですね。で、さらに今から話すことが大事です。あの、なんであの、こんなことをあの微分積分の講義でやってるかというと、次の定理があの、大事だからです。あの、えー、っと、極地問題で定流点が、あの、なんというか、定流点が、そこで極大になるとか極小になるとか極小両方どちらでもないっていう話に関係してくるからですか。それでいいですか。えっ、ー、と二次形式の正定あ不定値はもうあんまり気にしないでください。同じことですから。でえっ、ー、と正定値っていうのは定義はですねあのこれこれですこれが定義ですね。いいですか A が定める、えー、二次形式があの正定値だっていうのは
AVV が正ただしあの V が0だとこれ0になっちゃいますから、えー、V もっと0になってますよここちょっと注意してくださいいいですかえー、と言うと A の00は0ですからねこれ注意してください、えー、で定理はですねあのでこれはもう定義してましてあの A イコールあ ABC さらにあのえっとあの高校の時の二次式の平方完成で A が正で、えー、行列式これはあの AB-C 乗が正と必要十分条件であることを示したわけなんですけどでさらにあのえー、っと実はあの、えー、固有値こアルファベータっていうのは固有値です両方とも固有値が正だっていうことも必要十分条件ですいいですか、えー、それであのじゃあここを今から証明しますねそれのあのえー、っと左から右ね正停止としますいいですかあのだから何か,か仮定するかというとこれを仮定しますいいですかいいですか左から右ですよでそうするとえー、っと R インバース AR イコールアルファゼロゼロベータにしますね。R が回転で。これはもうこんなふうにあの回転行列で体感化できましたよね。で、R があのここにあるように R1R にしますね。で、えっ、ー、と、この時はあの AR はえっ、ー、と R 倍のアルファゼロゼロベータで E、e、AR1AR2 がえー、アルファ R1 ベータ R2 ですね。えー、ですから、あのー、AR1 はアルファ R1 です。えっ、ー、と、AR2 はベータ R2 ですね。これちょっと注意してください。いいかな。あのー、R インバース AR イコールアルファ00ベータ、こんなのを覚え、あのー、覚えるのもいいんだけど、まあ、あのー、どういうふうにして、あのー、それを導くかっていうことが大事だっていうのは実はこういうところにあ,のあるわけです。いいですか、えー、そうすると AR1 はあのー、えっ、ー、とちょうどいいや AR1 はアルファ R1 じゃない。でそうするとこのアルファの外に出てこうですねそうすると R1 と R1 の内積は R1 の大きさの事情ででいいかな回転行列っていうのはあのーこれ回転行列ですから、えっと、必要条件ですけど、R1 イコール、R2 イコール1で、R1 と R2 の内積が0なわけですね。これ、これを満たしたからといって、いい,いかなこちら側は、あの、バッ、バッ、ペケですけど、こちら側は OK ですね。必要条件としては、あの、まあ、こちら実は、あの、えっと、と直行行列っていう話なんですけどであの定義があるんですけどまだ話してないと思うんですけどいいですか、まあ、というわけであの何が言いたいかとこれ1なのねそれであのじ,じゃあ AR2R2 はどうですかあというわけであのアルファでこれ正ですね今あの,あのこの肌色を仮定してるんで<笑>あのこの正ってのは、だからこちら側に書くべきなのね。<笑>いいね。それで同様にですね、あの、ど、ど、何言わいいかな。そうすると次は、あの、えー、っと、あ、そうそう、こちらか。えー、っと、この AR にはベータ R2 ですね。それで、えー、っと、このベータ倍を外に出したって、これも1ってのはいいですね。ですから、えー、ベータですでこう正っていうのはこちらこれはあの肌色の過程ですね左から右ですから左 OK ですえというわけであのアルファベータ正が分かりますいいでそれでじゃあ,あの逆ね右から左アルファベータ正
<笑>なんでこんなものが転がってくるんだよ。アルファベータをあの家庭はですねだからこちら側で、えー、と書きゃいいやこれは。えー、と仮定はアルファベータが正を仮定するわけね。で、AVV はあの、えー、と回転財布変換でアルファグズ以上プラスベータエータ以上となりますね。で、これ0以上ですね。アルファ正、ベータ正、グズ以上が0以上、エータ以上0以上ですから正です。それであのここを見てほしいんだけどあの A と B があの0以上の時にあの A たす B が0と A イコール B イコール0が0です。必要順条件です。でそしたらだからあの何やりたいかというとここを0の条件ねイコール0な必要順条件ですけどそうすると,、えー、とこれ両方ともこれ0以上これ0以上ですね。アルファグ以上0以上、ベータエータ以上0以上だから足し、えー、これはこれ、こちらが OK だね。だから AB0 以上が OK なんで、えー、っと、アルファグ以上プラスベータ以上が0と、アルファグ以上イコールベータエータ以上が0ですね。で、今、アルファ、ベータ、正なんで、えー、特に0ないですね。えー、これ仮定してますからね。だから、グズイとエータが0で、いいですかで、そうすると、xy は r 倍のグズイエータですから、特に今の場合は、xy が、グズイエータが0、0だから、0、0で、これ0ですね。だから、x イコール y イコール0が整理します。まあ、というわけで、あの何が言いたいかというと、あのここが、えー、っと、0であるっていうのは、あのここはあの XY が0なのね。いいですか ?AVV はあの0以上で、0になるのはあの原点だけですね。だから、あの特にあの XY が not0 ならば、XY、XY が正が、まあ、要するに二次形式があの、A が定めるえっと二次形式が正。だってことがあの導けたわけです。まあ、というわけで、あのあのこの定理があの今条件三つありますね。あの AVV がせ V ノットゼロならば AVV が正ですね。それから A が正えっ、ー、と A の行列式が正という条件と、あとアルファベータが正という三つの条件があります。いいで,すかでですねであのもうすでにあの直接あのえっ、ー、と、えー、XY 平方完成使って直接示してはいるんですよね。だからこれやんなくていいんだけどこのアルファベータ正とえっ、ー、と A 正、えー、と A の行列式が正と必要自分条件であることをがあの示せますいいですかまあやっときましょう。いい,い,いかなそれでちょっとここあの何やりたいかというとあのここをちょっとみあの特に強調したいんですけどえまずあのその前にあのえっとファイエーラムダがラムダ事情マイナス A プラス B ラムダプラス A の行 AB マイナス以上これがあのラムダ事情マイナスアルファプラスベータラムダプラスアルファベータですねですから解と係数の関係からえー、っとどこだっけここにありますけどえー、っと A プラス B がアルファプラスベータそれからアルファベータが AB マイナス以上であることがあの分かりますまあいいですね、これはもうみんな気づいてるでしょうけどあとはあのもう一つですけどアルファベータが正と、えー、和と積が正だということがあの必要十分条件ですここはあのちょっと説明しないけど各自考えてみてくださいまあこれはあの高校でもなってないだろうからでなかなかできないでしょうね
じゃあ,あの左からあのここねだからもう一回言うと示すのは今から示すのはここですよでまず左から右ねだからアルファベータ正なんだ仮定はアルファベータ正これを仮定しますねそうするといきますよ。AB-C 事情はアルファベータが正ですね。で、で、AB は、は、えー、っと、AB-C 事情以上ですね。C 事情0以上だから。いいですか。で、これが、あの、アルファベータで正ですから、えー、特に、えー、っと、ここが出てきて、AB 正です。あと、a プラス b イコールアルファプラスベータで、これ正なんで、アルファベータ正ですからね、これも、これも正だからね。だから、a プラス b 正です。いいですかそうすると、えっと、a プラス b が正で、ab が正だから、あの、ab 両方とも正ですね。まあ、というわけで以上で、えっと、使うのは、えっと、まず、a が、え、ちょっとこれ、色、気に入らない<笑>気に入らないって変な言い方だけど A が正それから AB-C 乗が正で,でだからこれが言えちゃったわけね逆も同じようなもんですよ本当にじゃあ逆いきましょうかそうするとえー、っと仮定するのは A が正で AB-C 乗が正これを仮定しますで,でさっきやった議論なんだけど AB-C 乗っていうのは、A、AB えっ、ー、と AB 以上ですね C 乗があのあごめんごめん逆逆逆,逆失礼、えー、失礼しました AB は AB-C 乗以上ですねで AB-C 乗正だから A, B, 正が出ますね。で、A が正で A, B が正だから B が正が出ますね。いいそれで、アルファプラスベータは A プラス B が正で A, B 正だからね。で、今、あの、アルファベータは A, B マイナス以上で、今、ここ、これ正だって言ってるじゃない。いいえだから、えー、っと、アルファベータは正ですね。で、この2つから、えー、この2つからアルファベータ性が出ます。まあこういうふうに証明できます。いいですか。で、あのー、注意すると,、えー、と、A の行式 AB-C 以上、負のときはですね、アルファベータ負です。<笑>いいですか。だから、整理するのはアルファが正かつ、ベータが負、または、えー、アルファが負かつ、ベータが正の2つ折りの場合が出てきます。いいですか、えー、この場合は、あの、ちょっと、あの、えっ、ー、と、具体例を見てから、あの、少し説明しましょう。えー、で、こういう場合の二次形式の符号って結構大事なのね。<笑>それをちょっと、あの、例を話してからまたお話します。じゃあ、これはここまでにしましょう。